Hi, good evening. Wednesday na naman po. At uh, welcome to Walk to the Bible. At uh, halina't matuto tayo ngayong gabi. Kasi napagandang sulat naman no, ang ginawa ni Pablo sa mga taga Filipay. So, ano ba nangyari? Tunghayan po natin. Welcome po sa LA First Filipino Church of the Nazarene. Don't forget to follow us sa Instagram, Facebook, YouTube. Nako, ay, sali na po kayo sa amin. Lalo na po sa aming simbahan sa LA First Filipino Church of the Nazarene or La Phil Naz or LA Phil Naz. Uh, meron din po kaming website, lafilnas.org at uh, hanapin lang po at lafilnas sa lahat po ng uh, mga social media. So tuwing alas may pinang umaga, every Sunday. Ito po yung fellowship squad sa namin kung gusto niyo pong uh, sumali at uh, mag-join at uh, ma-blessed. So ito po ay 52 weeks journey of a lifetime. Nako, number 35 na tayo. Alam niyo ba? Walk through the Bible. Tapos na tayo sa Old Testament. Uh, sa Old Testament books, tapos na tayo sa, uh, sa, sa Gospels, sa Four Gospels, sa Acts. Andito na tayo sa mga sinulat ni Pablo. Tapos na tayo sa Romans, First and Second Corinthians, Galatians, and Ephesians. Nandito na po tayo ngayon sa Philippians. Ayan. So, hindi, sabi, sabi nga, eh, hindi daw... Ano yun? Ano yung joke na <laughs> Hindi daw uh, madalas hindi daw madalas na tumatambay sa bahay kasi Galatians. Naku, last ko na yun. Uh, ano pa isa? <laughs> isa pang joke. <laughs> hindi yan, ano yun? Hindi yan, hindi yan, hindi yan, ano? <laughs> Tanimutan ko. <laughs> hindi yan grasshopper. Efficiency. Ew. <laughs> anyway, last ko na yun. Ayaw na mag-joke. <laughs> Andito po tayo sa mga sinulat ni Pablo. Si Pablo po ang sumulat nito sa Philippians. Yeah. Para sa mga siyempre, uh, sa mga taga-Philippi or mga Philippians ang tawag. So ngayong gabi, pag-usapan natin uh, sulat sa mga taga-Philippi. Nasaan ba ang Philippi? Ito, oh. ayan o. Oh. Ito, uh, Europe yan eh. No? Dito naman, Asia. Diba? So ito yung Colossae. Para dyan yung sinulat yung mga sa Colossians, no? Ephesians, taga Ephesus, mga taga Corinth, Corinthians, Thessalonica. Diba? Ito naman yung Philippi. Ito Galatia. Ayan. So para familiar kayo. Kaya pagka nag... Uh, ano yun, nagkaroon kayo ng pagkakataon na maglakwat siya o mag-tour-tour. Eh, puntahan niyo lahat siya. Nako, lalo na dito sa Ephesus, napakaganda. Meron siya mga ruins ng old city ng Ephesus. No, ganun din sa Philippi. So, lahat, actually lahat siya napaka-rich ng uh, madami Instagramable dyan sa mga area na yan. So, yan ay part ng kanyang second journey. Alam niyo, ang simbahan sa Philippi ay isa sa pinakaunang simbahan na tinatag ni Pablo sa kanyang second missionary uh, journey no so makikita niya sa Acts uh, chapter 16 so mapansin niyo ito yung mga ruins no ng no, mga sinaunang uh, uh, area doon sa Philippi no actually uh, uh, itong letter sa mga Philippians was uh, written so Christians could know how to be happy in a world of unhappiness. Yep. No, many Christians today ay eh, nagwa-wonder paano nga ba tayo magiging joyful in the midst of all this disappointment dahil itong pandemic. In the midst of all the heartaches. No? Eh, lalo na yung mga iniwan na kanilang minamahal. Mm-hmm. Mugot pa. <laughs> Alam nyo, ang answer ay matatagpuan dito sa Book of Philippians. Kaya... Inaanihan ko kayo, ine-encourage ko kayo, basahin nyo to, itong letter of Paul to the Philippians or also known as the book of Philippians para matuto kayo sa mga bagay na to. How to be happy in a world of unhappiness. 
Okay, tingnan natin. Kung nga outline natin si apat na chapters yan eh, no? Ano-ano ba yung makikita natin dito? Una, how to have joy in spite of difficulties. And explain ni Paul yan. Sa second chapter, how to have joy in spite of people. Mm-hmm. Yung mga uh, EGR, mga extra grace record sa buhay nyo. Sa chapter 3 naman, how to have joy without things. Kung wala ka. Kung, baga, kung salat ka sa ibang bagay. At na chapter 4 naman, The Greatest Enemy of Christian Joy. Ano ba yun? Alamin natin lahat yan. Pero magsimula tayo doon sa chapter 1. No, how to have joy in spite of difficulties. Mm-hmm. Alam nyo, Paul was in the midst of terrible circumstances nung sinulat niya itong, sul- itong letter na to. No? But in this chapter, He tells us how he gained victory despite doon sa mga problema niya. No? So, tingnan natin. Kagaya nung sa Philippians chapter 1 verse 13. Ano sabi niya doon, no? Kumbaga, um, para sa lahat, no, including ito mga palace guard knows that I am in chains because of Christ. No, ako ay nakatanikala. No, ito ay ako ay nakatanikala. Dahil kay Kristo. Kumbaga, in spite of difficulties, di ba, ito yung situation niya, pero ano yung attitude ni Pablo patungkol dito? Hindi lang yun. Kung titingin yun sa chapter 1 verse 15, sabi niya, Some are preaching Christ from envy and strife, but some also from goodwill. So dito, makikita natin in spite of each uh, this serious problems, no? Kagaya rin no sa sa 116, sabi niya, knowing I am appointed for the defense of the gospel. In explain ni Pablo na eto panawagan ko eh. Kaya nga, in spite of each of these serious problems, si Pablo can find something good coming out of them. Ikaw, kaya mo bang gawin yun? In spite of na dinadaanan mo ngayon, may sakit ka probably, or meron kayong away ng, uh, ng tao mahal mo, or uh, yun, situations are not in favor sa'yo. Now, you need to look at the following verses. Tingnan niyo mga following verses na to. So we can find no, the be- what benefits no, Paul saw in these difficulties. Uh, in fact, just this verse, tingnan natin. So Philippians 1.18. But what does it matter? Ang tanong ni Paul. The important thing is that in every way, whether from po- false motives or true, eh si Kristo ay naipipreached. And because of this, I rejoice. Sabi ni Pablo, yes, and I will continue to rejoice. Kahit ano nangyayari sa paligid ko. Ang pinaka-importante, si Kristo ay naitatanghal. Si Kristo ay naipapahayag. Ganun ba ang pananaw natin sa buhay natin? Alam niyo, Paul did not simply look at the negative side of difficulties. Eh. But he was able to find good in the most undesirable ng kanyang circumstance sa buhay. He did not let circumstances dictate his feelings like many of us do. Right? If we are honest, all of us feel a little, a lot, a lot, a lot half happier when things are going our way, right? Di ba? Maging honest tayo. Maga, masaya naman talaga tayo pagka pumapabor sa atin ang sitwasyon. At mas madali tayong mabuhay at pakisamahan sa buhay, di ba? However, however, we need to realize most Most of life's difficulties are not under our control. We have no control over weather, traffic, sa tren, sa, sa kotse, sa, I mean, sa, sa economy, yung, yung dating nun tren sa MRT, or yun, kung masisira ba yan o hindi. The person whose happiness depends on ideal circumstances will be miserable palagi. Mm-hmm. Tingnan naman natin, ano yung makikita natin sa chapter 2. Sa chapter 2 naman, in-explain ni Pablo how to have joy in spite of people. 
around us. Alam nyo, si Pablo, nagkakaroon ng people problems to noon. <laughs> Both doon sa Rome at saka doon sa Philippi. Itong si Ep- Epaproditus, no? yung pahala niya, Epaproditus, no? ay nagdala ng generous love gift from the church no? para sa, sa Philippi. Along with good news ng simbahan ng ng concern ng simbahan na to, eh, he also brought bad news of a possible division sa simbahan nila sa kanilang church family. Apparently, there was a double threat to the unity of the church. Unang threat, merong false teacher. Ayan, kaya... Tingnan natin mabuti yung nagsishepherd sa atin, nagpapastor sa atin. Baka naman, alam niyo yun, uh, hindi siya tamang teacher para sa atin. At yung second threat, eto na, mga disagreeing members. no? So, hindi nagsasangayon na mga miyembro na simbahan nila. Dito sa chapter 2, si Paul, he gives us the secret, no? yung sikreto to having a spiritual joy in spite of people problems. No, he uses Jesus as the divine example na dapat natin sinusundan. Matingnan natin. Ano sabi sa chapter 2-3? Do nothing out of selfish amb- amb- ambition or vain conceit. O di ba? Jesus na Jesus yan. Di ba? Kumbaga, napakahambol. Rather, in humility, value others above yourselves. Yun yung pangaral sa atin ni Pablo. Para... In spite of people problem, magkaroon tayo ng kasiyahan sa puso. Hindi lang 'yon. Ang sabi niya, enjoy. No, I'm sorry. Each of you should look not only to your own interests but also the to the interest of others. Ano, hindi lang dapat sarili mo ang tinitingnan mo, kundi pati yung interest ng ibang tao. E tingnan natin ano sinabi ni Pablo sa 2:14. Do everything without complaining or arguing. Ayan. No? Kung ikaw naman ay susunod, sumunod ka na nang huwag ka na mag-complain at magkapag-argue pa. So, ganun daw para ma- makapag... Meron tayong joy sa paki- in spite of people problems around us. Eh ano naman ang makikita natin sa chapter 3? How to have joy without things kung wala ka ng mga bagay-bagay. No? Dito sa chapter na to matatagpuan naman natin na kumbaga, we find something else that can cheat us oh, no? of our Christian joy. At ito yung mga bagay-bagay sa buhay. No? Ito yung mga things, mga thingies, parang ganun. Sa totoo lang, eh, too many Christians get wrapped up no? in things, mga thingies sa buhay and lose the joy they should have in Christ at mawala ang kaligayahan sa puso na supposedly meron sila dahil sa kanila si Kristo. What things had Paul been living for that seemed good but were actually robbing him not only of spiritual joy but almost of home in heaven. Tingnan natin sa 3, 4, 8. No? Ito yung sinulat ni Pablo. Ang ganda nito eh. Actually, gustong gusto ko ito eh. Sabi dito, verse 4, If others have reason for confidence in their own efforts, I have even more. Sabi niya, I was circumcised when I was 8 days old. I am a pure-blooded citizen of Israel and a member of the tribe of Benjamin, a real Hebrew. If there ever was one. Wow. Hindi po nag-flex ng muscle dito si Pablo. I was a member of the Pharisees who demand the strictest obedience to the Jewish law. I was so zealous that I harshly persecuted the church. And as for righteousness, I obeyed the law without fault. I once thought these things were valuable. But now I consider them worthless because of what Christ has done. Yes, everything else is worthless 
when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus, my Lord. For his sake, I have dis discarded everything else, counting it all as garbage so that I could gain Christ. Wow. Right? Kapag, kapag ganito yung prinsipyo mo sa buhay, di ba? Una, nag-flex ng muscle si Paul. Eto ako eh. Pero worthless lahat to, garbage lahat to. Kung hindi ko makukuha, hindi ko magigain si Kristo sa buhay natin. No? Alam nyo, isang nalilimutan natin yung sinabi ni Jesus na a man's life consists not in the abundance of the things which he possessed. Di ba? Pero yet most people no today believe na ang real joy ay matatagpuan sa kanilang trabaho, career, houses, cars, kotse, lands, money, wealth, and everything, etc., etc. Tingnan naman natin, ano yung panghuli sa chapter 4 na outline na pwede nating matagpuan. Sabi dito, the greatest enemy of Christian joy. Ano ba yun? Alam nyo, if ever no, a person had reason for worrying and losing a spiritual joy, ay si Pablo yun, sigurado. <laughs> Una kasi, uh, yung mga kapatid niya kay Kristo sa Philippi ay nagdi-disagree with one another. And wala siya doon para tumulong. Ay, hindi nga natin alam kung ano nangyari dito kay you odia at saka kay Sintichi or Sintiki eh hindi ko alam kung ano pinag-aawahin tong dalawang to eh pero alam niyo they, they, they yung dispute nila eh it reflect yung mga dispute doon sa ating mga maliliit na simbahan but whatever it was kung ano man yung dispute nila it was dividing the Philippian church kaya Meron pang naging problema si Paul. Halimbawa, yung sa mga Christian sa Mansarong na trying to add to his affliction. No? Tsaka yung, yung very real possibility ng kanyang mismong kamatayan. Dahil madaming gusto tumugi kay Paul. Alam niyo si Paul, sa totoo lang, ha? sa totoo lang, real talk lang, he had very reason to worry. But, but he didn't. Instead, he explains his victory over worry. Paano niya ginawa? Teka, ano ba yung, ano ba yung worry muna? Diba? Define muna natin yung worry. O yung pangangamba. Alam mo, worry is the greatest enemy of a Christian joy. Ito na yung sagot. Ang pangangamba ay ang pinakamalupit na kalaban ng, 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 ng pagsigla ng puso natin, ng joy, ng, ng kasiyahan, ng kas, kasiyahan ng ating puso. Ang worry ay ang greatest enemy of Christian joy. No? It leads to headaches, neck pains, ulcers, digestive problems, anxiety, emotional instability, no? loneliness, depression, ang dami niyang epekto. No? Magiging antisocial ka. Therefore, si Pablo... He gives us three ingredients no? na matatagpuan natin sa chapter 4, 6 to 9. Una, yung positive praying. Sabi ni Pablo, ano, para hindi ka mag-worry, gamitin mo yung positive praying. Sabi dito, do not be anxious about anything. But in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Alam nyo, when we take things to the Lord in prayer, nang merong positive attitude, nako, believing He will, he can take care of things, dahil Diyos eh. eh. We don't have to worry about them. Diba? Eh, ala, kumbaga, ah, uh, Hindi lang positive praying ang tinuturo ni Paul. No, sabi niya rin, dapat may positive thinking. Iba to doon sa positive thinking na tinuturo ng mundo. Ah. Na positive ka lang. Sige, go, go, go in life. Mapapangasawa mo si Miss Universe. 
<laughs> Good luck. Diba? Iba, iba to, iba to. Sabi dito, finally brothers, whatever is true, honorable, just, pure, lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is if there is anything worthy of praise, ayan, isipin mo ang mga bagay na yan. Alam niyo kasi, negative thinking leads to negative feelings eh. Di ba? And before long, the heart and mind are pulled apart. Ay nako, eh, strangled na tayo sa pamamagitan ng pagwo-worry. Dito sa verse na to, si Pablo, ang galing eh. Low D talaga eh. No? Kasi he lists the things of joyful Christians should think about. No, you will notice they are all good and positive things. Kumbaga, uh, ano to eh, energizer. Kaya sa umaga, maganda nga, basahin mo yan para maganda yung uh, pasok mo sa trabaho. Diba? Alam nyo, negative thoughts lead to unrest and depression. But, positive thinking leads to peace and victory sa buhay natin. Kaya our minds should be fixed on things that can build us up no and build others up no, kaya dapat mag-focus tayo dito ano pa sabi natin positive thinking positive praying isa pang positive positive living mabuhay ka ng positibo sa buhay kumbaga there must also be positive living no kung gusto nating ma-overcome ang worry at ma-experience ang spiritual joy Kumbaga, head knowledge is not enough eh. Yung tinuturo ng mundo, head knowledge lang. Be, be positive, be positive. Pero dito, no, matatagpuan natin na, kumbaga, importante. Kumbaga, yung, yung Christian joy eh, is not freedom from problems or burdens. Pero ito ay ability, ang Christian joy ay ability to be joyful in spite of them. Right? No? Kumbaga, si Paul nga, eh, he, he did not deny no, he was in prison or had other problems. Diba? Meron pa siyang torn in the flesh. No? No, malabo yung mata. No? Kumbaga, he, he just refused to let his problems appear to be bigger. No? Bigger than his Lord. Diba? Narinig ko na yan kay Manny Pacquiao. Sabi niya, my Lord is bigger than my problem. Sabi ni Manny Pacquiao. Kumbaga, alam mo ba na ang joy rubber ay worry. Yan ang kakain sa'yo. Kaya nga, uh, sabi dito sa Philippians 4.9, Whatever you have learned or received or heard from me, sabi ni Pablo, or seen in me, or nakita niyo sa akin, put it into practice, and the God of peace will be with you. I-practice. No? Itong joy rubber na to, itong worry na to, no? it has a serious physical consequences. Kumbaga, and though medicine can remove the symptoms ng mga serious physical consequences ng, 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 ng worrying, eh, it cannot remove the cause. Kasi worry is an inside job. Eh. You can buy something to make you sleep, but you cannot buy anything to make you rest. Okay ba yun eh? Kaya as you put into practice the principles in Philippians, may experience nyo mga kapatid ang real spiritual joy. Ayan. Ay, ang sarap pag-usapan. No? Gusto ko itong Philippians na ito eh. Madalas ako mag-preach dito. So, next attraction natin, mga tol, mga kapatid. Ay, nako, Book of Colossians. Ay, excited na ako kasi number 36 na to Eh, 52 lang to So, matatapos na tayo. Kaya nga, ayaan nyo na, kumbaga, samahan nyo kami palagi no, tuwing Merkulis ng gabi at uh, arali natin ang mga iba't ibang letters, iba't ibang uh, uh, libro pa na pwede nating uh, pagsaluhan at matuto tayo at i-apply natin sa buhay natin. Alright? Manalangin tayo. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabi na to. 
Thank you po sa mga pangaral ni Pablo na kami magkaroon ng positive thinking, positive living, positive praying, na kumbaga ang joy in spite of whatever is happening sa buhay namin, mga difficulties, eh, in spite of those things, pwede kami makakita ng galak sa puso sa pamamagitan ng relasyon sa inyo. Lord, kami po ay nag-repent sa aming mga kasalanan. Umihingi po kami ng kapatawaran. Inaamin po namin na kami po ay makasalanan. Naniniwala po kaming namatay kayo sa krus ng Kalbaryo. Kami po, Panginoon, na naniniwala na tinagas nyo ang uh, dakilan yung dugo para sa kapatawaran ng aming kasalanan. Tinatanggap ka po namin bilang Panginoon tagapagligtas. Come into our hearts, Lord God, set us free from our sins. In Jesus' name, Amen and Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and Amen. Amen. Maraming 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 salamat po. At uh, sana po makita namin kayo muli sa susunod na Merkulis. At sa, saka malapit na magbukas ng todo-todo. No? I think sa June 15 yata. So, punta po kayo sa simbahan namin. Inayaan po namin kayo. Nangangako kami na gagawin namin ang lahat para po mapasaya si Kristo. At uh, makakilala kayo. Magkaroon kayo ng magandang relasyon sa Kanya. Maraming salamat po. God bless you. Bye.